我的天哪，你玩过这种长头发的小幽灵吗？只要轻轻一拽它的头发，它就会发出奇怪的尖叫声。有个小伙子把它的身体打开。竟然在里面发现了一枚超值钱的昆虫化石。据说每一个小幽灵的身体里都藏着一枚化石，晶莹剔透，超级美，真的太神奇了。对了，竟然还有这种一把头发就能发出尖叫声的小幽灵，他们长得也太酷了吧！为什么路上一群小幽灵的身体里面都藏着价值不菲的昆虫化石啊？哇，好想要这种昆虫化石啊！人生哪能买到这种会尖叫的小幽灵呢？不然关心你小幽灵上去了。条蛇也太麻烦了，我要把它们给扔掉。等一下，老板，这么可爱的小蛇，干嘛要扔掉它们啊？你不明白，这是地狱级别的五蛇拼图，要把五条蛇同时放进方框里，几乎没有人能把它给拼出来。我拼的脑壳都疼了。五蛇拼图，可是这五条蛇不是真的挺简单的呀？你开什么玩笑啊？我已经拼了十天十夜了，都没拼出来。如果你能把它给拼出来的话，我就送你十个盲盒。放心吧，我肯定帮你给拼出来。多了个拼图五条蛇嘛，真有这么难吗？我也是拼完以后就能拿到十个盲盒，小、嗯、小的开心，我打开开心。我们现在把两只大蛇给拼上，剩下的小蛇就卡在缝隙里不就行了？来吧，先放大蛇，把它俩顶在拐角里，还是三条小蛇，这么大的空间，三条小蛇应该没问题吧？来吧，这一只横着放，这一只也横着放，把它的尾巴卡进缝隙里，再来一只。嗯，奇怪了，这这这最后
一只，怎么卡不进去了？不是吧？那我再来试试先放小蛇，把小蛇卡在缝隙里，再加上大蛇。哎，奇怪了，这个座位还已经满了呀，还有些大蛇没加呢。这是什么魔鬼拼图啊？真的有点难哎、啊。不行，今天我必须把它给拼出来。我好好想一想。我知道怎么拼了，小伙伴们看好了，再来放第一只大蛇，然后再把波浪形的小蛇卡在它的边上，继续放第二只大蛇，把小蛇卡在大蛇的脑袋边上，最后一只小蛇再转奇迹的时刻，咚咚，五条蛇全部拼进去了，恭喜恭喜恭喜了小白兔老板，快忙得喽！老板，老板，你的五蛇拼图我帮你给拼好了。不可能啊，你这是怎么拼出来的？哼，我厉害吧？现在我是不是能拿走十个盲盒了？什么盲盒啊？我什么都记不得了。好了，老板，一会儿又说话不算数了。为了拼这个拼图，我可是死了不少脑细胞。那你有证人能帮你证明我说过要给你十个盲盒吗？当然有了，你们这个小伙伴们可够了帮我作证的。不信你看，我让可以帮我作证的小伙伴们点点小红心，我怎么还是点起来。快看，这些小红心可都是小可爱们帮我做的证明。现在我可以拿盲盒了吧？不是吧，竟然有这么多小心心？那好吧，你拿吧。哎，这是什么盲盒啊？怎么这么大一只？里面的小可爱竟然都是水果，看着好可爱啊！一二三四五六七八，正好八盒，外加两只大耳狗，就他们了。走走走，整箱带回去。哇，这么大的盲盒啊！看起来肯定超过瘾啊！这两头小的留着下次再拆。今天咱们来把这八盒全都给拆掉。你听这款上的一是一只小桃子吧？这盲盒里竟然还有山竹、苹果、椰子，这么多水果！哎，怎么能还会是什么水果呢？来吧，看看咱能不能吃到一只桃子。拆出来，拆开。啊、嗯，毛茸茸的。哇，真是！哇，我这个宝宝啊，好。